¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Moicas. Hoy estaremos haciendo el tier list de los equipos más grandes de México. Como aquí pueden ver, pues ya aquí tenemos a todos los clubes de la primera división de México. Cabe mencionar que vamos a estar haciendo el tier list conforme a los equipos que obviamente militan en la primera división de México. No vamos a contar, en, no vamos a tomar en cuenta a los clubes que ya no están en la primera división de México o que están en el ascenso o que desaparecieron. Solo vamos a tomar en cuenta los que aún siguen en la Liga MX. Tenemos al Atlas, al América. Pachuca, Chivas, Cruz Azul, Santos Lagunas, Puma, Querétaro, Toluca, Necaxa, León, San Luis, Puebla, Cholos de Tijuana, Juárez, Mazatlán, Monterrey y Tigres. Estos son los 18 equipos que militan en la Liga MX y vamos a estar eh, evaluándolos, vamos a estar calificándolos del más grande al más chico. Vamos también a explicar... Eh, cómo son los escaños o niveles realmente son sencillos de entender no hay eh, gran ciencia tenemos aquí en el primer escaño a los gigantes estos clubes son los más grandes de México son los gigantes de México obviamente que aquí van a estar los clubes con más historia más títulos y eh, más trayectoria que sean más conocidos eh, a nivel nacional y continental y aquí y después sigue eh, los más grandes el siguiente escaño es los más grandes de México. Son muy grandes, al igual que los gigantes, pero no llegan a tal nivel para ser llamados gigantes. Son grandes, han ganado muchos títulos, han campeonado muchas veces, son reconocidos, al igual que los gigantes, pero no llegan a ser tan grandes como los gigantes. Ahorita que ya empecemos con el tier list, me van a entender a qué me refiero, que no llegan a ser tan grandes como los gigantes. En el siguiente nivel tenemos a los medianos, casi chicos, clubes igual ganadores, pero que de, por alguna u otra razón no llegan a tener la grandeza de los grandes o de los gigantes. Son clubes que tienen ligas, tienen copas MX, eh, entre otros títulos, pero no llegan a ser gigantes. Después tenemos a los al escaño chiquito, que bueno son los clubes chi chicos que tienen uno o dos este, este trofeos que sí han campeonado pero muy pocas veces que tienen poca historia, poca relevancia y bueno, después tenemos al último escaño que es vergüenza, la vergüenza de la Liga MX que son clubes que realmente nunca han campeonado o son irrelevantes o son clubes eh, muy jóvenes, muy nuevos que, nos, que se juntaron hace apenas unas décadas y por esto todavía no tienen una trayectoria para ser llamados medianos o por lo menos chicos. Vamos a empezar ya. Si te gusta este video, suscríbete para subirte la muecas neta. Dale like. Y coméntame tu opinión acerca de este tier list. Tú también puedes hacer tu tier list en los comentarios. Hazlo, no hay ningún problema. No todos tienen que estar de acuerdo con lo que diga. Realmente no. A mí me gusta que tú pongas tu opinión. Obviamente con respeto. Si no estás de acuerdo conmigo, ponme. Oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Por esto, esto y esto. Y está bien, lo voy a leer y te voy a responder. Bien, vamos a comenzar con el Atlas. Ay, papá, el Atlas. Aquí ya empezamos difícil. ¿En dónde podríamos ubicar al Atlas? A ver, gigante ya de por sí no es. Grande tampoco es, no llega a ser grande. Pero, ¿en dónde estaría? Mediano, casi chico. El Atlas tiene tres ligas, cuatro copas MX y cuatro campeón de campeones. Eh, tiene en total 11 títulos eh, a nivel nacional Es el actual bicampeón de la Liga MX Así que no puedo ponerlo en chiquito porque claramente no lo es No tiene 11 ligas, tiene solo 3 Y lo voy a poner en mediano casi chico Tal vez no es el más grande de los medianos Tal vez puede que sea el intermedio o incluso el más chico de los medianos pero en este escaño sí va, en el mediano casi chico. Bien, ahora pasamos con el siguiente. Ay, papá, que se viene el América. El América es un club muy conocido, muy odiado y muy amado a la vez. Pero ya dejándonos de rodeos y de bromas, el América sabemos que es un equipo, lo aman por algo, es un equipo gigante, así de simple. El América es un equipo gigante. 
¿Por qué? Bueno, porque es el equipo más ganador de México. Tienen 13 ligas, 6 copas MX, 6 campeones de campeones, 7 Conca Champions, 2 copas interamericanas. Es el equipo más ganador de México. Es un club que es conocido a nivel nacional, que tiene hinchas a nivel nacional y que es conocido a nivel intercontinental. A nivel mundial no sabría decirte, pero por lo menos en el continente el América sí es conocido. En Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica el América es conocido porque es un club eh, gigante, es uno de los gigantes de México. Tiene una buena cantera, de, de su cantera han salido muy buenos jugadores mexicanos, representantes en la selección. Así que el Club América, un gigante, aunque a algunos les duela decirlos, aunque a algunos les duela aceptarlos, el América es un club gigante, así de simple. Su escudo impone respeto, sus colores son conocidos y tiene un buen renombre. Ahora pasamos rápidamente con el siguiente club que es el Pachuca. Llega a ser grande el Pachuca. El Pachuca tiene seis ligas. Cinco Conca Champions y una Copa Sudamericana. El Pachuca es un equipo mediano o el Pachuca es un equipo chico. Realmente es una buena discusión. Tiene su mérito que el Pachuca haya logrado ganar una Copa Sudamericana en una confederación donde claramente se les ponían trabas, malos arbitrajes, etc. Vamos a dejar el Pachuca por aquí. Eh, ahorita regresamos. Cuando ya hayamos ponido a los demás clubes, vemos a dónde poner al Pachuca. Pasamos ahora con las Chivas de Guadalajara. Un club que realmente no necesita mucha explicación para saber a dónde va. Vamos a ponerlo de una vez porque aunque a muchos no les guste, aunque a los atlistas les moleste, las Chivas son un equipo gigante. Así de simple, son uno de los gigantes de México, un club ultra conocido, al igual que el América, que ha ganado muchos títulos, tiene 12 ligas, 4 copas MX... Siete campeones campeones, dos Coca Champions y una Supercopa MX. Es un club enorme las chivas aquí en México. Es un club muy conocido a nivel intercontinental. Es un club que tiene seguidores y aficionados e hinchas en todo el país. Pasamos ahora con el Cruz Azul. Ay papá, el Cruz Azul, la máquina cementera. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí con el Cruz Azul. Y es algo que se me olvidó decirlo al principio del video. No crean que al hacer este list va a haber mano negra, como se le llama. O algún favoritismo por algún club por al cual yo sea hincha. Me gusta ver el fútbol mexicano, lo veo. Sin embargo, solo lo disfruto. No me importa quién campeone, no me importa quién gane, no me importa realmente eh, pues quién, quién campeone. Ahora, si alguien me pregunta a qué equipo le vas... Probablemente te diga, le voy a Cruz Azul, Cruz Azul, pero no me considero hincha de Cruz Azul a morir. El Cruz Azul, ¿a dónde va? Para mí el Cruz Azul va en este escaño. No llega a ser gigante, es uno de los grandes de México, pero no llega a ser gigante. ¿Por qué? Justamente su nombre lo dice, es el Cruz Azul. Es el padre de las Cruz Azuleadas. Es un equipo muy competitivo, es un equipo que le compite a cualquier club de México, incluso del continente... Es un club que le puede competir en historia a cualquier club del continente, de México en este caso también. Pero es un club que es frío, es un club que tiene el pecho frío. Que si no fuera tan frío, sería igual de grande que estos dos. Vamos a repasar qué es lo que tiene Cruz Azul. El Cruz Azul tiene nueve ligas, cuatro copas MX, tres campeones de campeones, una, una supercopa de México y seis con Champions. Es un club que tiene muchos títulos pero que no llegan a la decena de ligas. Pero para mí el Cruz Azul no llega a ser gigante, así como el América o el de los Chivas. Pasamos directamente al siguiente, el Santos. Eh, un club que a mí me gusta mucho. Es un club que considero que tiene una de las mejores canteras de México. Por lo menos un top 3. Ha ganado 6 ligas, una Copa de MX un, y un campeón de campeones. Así que por esto va en medianos. Tienen 6 ligas. Si tuvieran un poco más de ligas... Van en grande sin duda. Porque el Santos de estos tres que están acá arriba por encima de él. Solo la América tiene una cantera igual de buena que el Santos. El Chivas y el Cruz Azul. Pff, me gustaría haberlo puesto en grande. Sin embargo pues no puedo porque son no, no llegan a ser grande claramente. Pasamos ahora con el Pumas. Hay otra polémica. ¿Dónde ponemos el Pumas? Bien, el Pumas es considerado uno de los cuatro grandes de México. Pero para mí claramente no son. No llega a ser gigante. Si el Cruz Azul que tiene más títulos no llega a ser gigante, el Pumas mucho menos. El Pumas yo lo pondría incluso en medianos, pero como sé que Pumas tiene muchos aficionados y si lo pongo me van a comer vivo, me van a quemar vivo, 
lo voy a poner en grandes. Los Pumas tienen 7 ligas, una Copa MX, un campeón de campeones, 3 con K-Champions, una Copa Interamericana y una Copa de Santiago Bernabéu, que quién sabe qué es esa cosa. Bueno, y lo que sí puedo decir es de que tiene a muchos hinchas y aficionados en todos los lugares de la República Mexicana, pero no llega para mí a ser gigante, solo grande. Incluso yo lo pondría en mediano, casi chico, pero no puedo porque sí tienen historia, aunque no me parecen un club que se merezca tanto la fama que tiene. Para mí el Pumas, así se los digo, está un poco sobrevalorado. Pasamos ahora con el Querétaro. Muchas, no voy a hablar mucho de este club. Así que el Querétaro es vergüenza, no hay más que decir. Y por lo que vimos que pasó con los hinchas del Atlas, es un club aparentemente con hinchas salvajes. Así que el Querétaro va en vergüenzas. Pasamos ahora con el Toluca. Ay, papá. Y para mí el Toluca, y aunque muchos se enojen, el Toluca va aquí. Para mí el Toluca es un equipo gigante. Es uno de los tres gigantes de México. Es cierto que no tienen tantos hinchas como estos cuatro que están acá. Es cierto que no venden tanto marketing como estos cuatro que están acá. Pero eso no determina que sean un equipo grande, que sean un equipo muy ganador. Eso no lo quita. El Toluca es, es un equipo muy infravalorado. Podemos repasar lo que tiene. Tienen 10 ligas, 2 Copas MX... Cuatro campeones de campeones y dos con K-Champions. Es imposible que teniendo esta cantidad de trofeos sea considerado menos grande que estos dos que te, pues realmente son considerados grandes creo que por su por la cantidad de hinchas y fama que tienen a nivel del país. Pero el Toluca claramente es más grande que estos dos. Pasamos directamente ahora con el siguiente club que es el Necaxa. Vamos a, a poner una vez donde va el Necaxa. El Necaxa es mediano. No es un equipo chiquito, tampoco es un equipo grande. Pero tiene su grado. Tiene tres títulos de liga. Dos campeones de campeones. Una Supercopa MX. Cuatro Copa MX. Y una Conca Champions. Pero bueno, para mí es mediano. Y vamos a pasar ahora con el siguiente que es el León. Uy, papá. ¿Dónde ponemos al León? Para mí el León, sin más dudas, es grande. Es un equipo grande. Tal vez no es considerado grande para las televisoras. Y para los hinchas. Pero si repasamos los que tiene el León. Que son 8 ligas. 5 copas MX. 5 campeones campeones. Incluso voy a hacer algo que tal vez se enoje mucho. Pero para mí. A ver no me agarra. Déjeme checar acá. A ver espérenme tantito. Para mí el León es más grande que Pumas. En este mismo escaño sí. Para mí el León es un poco más grande que Pumas. Tal vez Pumas tenga más fama, más hinchas, pero para mí el León es más grande que Pumas, así de fácil. Atlético de Salir, bueno, no hay que decir mucho, es un club muy joven. Es vergüenza, sí, sin duda. Y pasamos con el siguiente ahora que es el Puebla. Vamos a poner, ¿dónde ponemos al Puebla? Bueno, creo que el Puebla va en chiquito. Es un club que tiene dos ligas, no tiene nada, es cierto, tiene dos. Es un equipo que temporada a temporada sorprende a muchos hinchas mexicanos que son de otros clubes porque con un plantel tan modesto podemos decir le compite a cualquiera de estos que están acá arriba le compite y llega y en las últimas temporadas se ha metido a liguilla como ya dijimos con un plantel tan modesto ha podido competir sin embargo pues lamentablemente no ha ganado tantos títulos por eso es que no lo puedo poner en mediano lo pongo en chiquito pero el pueblo digamos que es un club chiquito con corazón de grande y el siguiente club pues es Cholos de Tijuana no creo que sea en vergüenza, es un club chico, tiene por lo menos una liga, estos dos pues no tienen nada. Así que pues el Cholo al tener una y al ser un club joven y que en tan poco tiempo logró campeonar, tiene su grado de mérito. Así que pues vergüenza no es, pero chico sí. Juárez, bueno, Juárez no hay que decir mucho, es un club igual joven, va en vergüenza. El siguiente Mazatlán también, no hay mucho que decir, vergüenza. Y aquí ya empezamos a finalizar este tier list y empieza a haber más polémicas. ¿En dónde podría ir el Monterrey? Para mí el Monterrey es un club muy sobrevalorado. Considero que tiene mucha fama, pero no son tan grandes como dicen ser. No han demostrado lo que deberían demostrar. Hicieron una vergüenza en el Mundial de Clubes. Así que Monterrey para mí no llega a ser grande. Si el Santos Lagunas con menos títulos no llega a ser grande, el Monterrey mucho menos llega a ser grande, es mediano tirando a chico, porque al igual que Cruz Azul, me parece un club muy frío, y ahora pasamos con su clásico rival que son los Tigres, no hay mucho que decir, los Tigres van aquí 
Es más, si hubiera un escaño más abajo, los pongo aquí. Aquí deberían ir los tigres. No hay nada más chico que los tigres, así que bueno. No, ya en serio, dejando las bromas de mal gusto afuera y comportándonos como gente civilizada, podemos repasar lo que han ganado los tigres. Son siete ligas, tres copas MX, tres campeones de campeones y una conga champions. Y sin contar que pues ha llegado a una final de libertadores. Ah, y también ha sido su campeón del mundo. Eso, aunque muchos no quieran aceptarlo, pesa y pesa bastante. Ser subcampeón del mundo ganándole al Palmeiras. ¿Tú sabes lo que es el Palmeiras en Sudamérica? El Palmeiras en la actualidad es el amo y señor de Sudamérica. Están peleando por ser tricampeones de la Copa Libertadores. Y el único, el único club que los podrá frenar tal vez sea el Flamengo. Pero está hablando de que el Flamengo está invirtiendo... Una cantidad absurda de dinero en ese club. Es cierto, trayendo a puros veteranos. Va a ser un club de veteranos. Pero pues son estrellas de Europa. Algunos de algunos que han traído de ligas exóticas. Y el Tigres, ese equipo tan chiquito, le pudo ganar al Palmeiras. Ahorita sale un sudamericano a decirme. Oye, pero es que no fue una buena campaña del Palmeiras. Bueno, lo que tú quieras. Le ganó al Palmeiras. Y no se comió una goleada del Bayern. Todos creían que el Bayern iba a golear los 7 a 0, 5 a 0. No sé. No, el Bayern solo le metió un gol. Tigres se fue muy dignamente del Mundial de Clubes. El Tigres, aunque a muchos les duela, es un equipo grande. Ya ha pasado a ser grande en la historia del fútbol mexicano. Ha hecho cosas importantes a nivel internacional. Ha llegado a una final de Libertadores. Ha llegado a una final del mundo en el Mundial de Clubes. Ganándole a un equipo brasileño de los más fuertes en la actualidad. Así que no... Considero prudente llamar chico a Tigres. Ya dejen de hacerle bromas a los hinchas de Tigres. El Tigres no es un equipo chico, es un equipo grande. Ahora sí volvemos al Pachuca. Bien, el Pachuca pues ya dijimos que tiene seis ligas, cinco Copa Champions y una Copa Sudamericana. ¿El Pachuca está a nivel de grande o es un mediano tirando a chico? Lo voy a poner en grande, pero casi rozando la línea de mediano. ¿Por qué lo pongo en grande? ¿Y por qué no en mediano? Porque para mí el Pachuca, al igual que el Santos, es una de las tiene una de las mejores canteras de México. Han salido grandes futbolistas de sus canteras. Sale mucho material de selección en este club. Y por esto considero que el Pachuca es un equipo grande. Tirando a mediano tal vez sí, pero esa Copa Sudamericana le da los créditos para ser considerado grande. Comenta acá abajo si estás o no de acuerdo conmigo. Si te gustó este video, déjame un buen like. Suscríbete para subirte la moca neta. Y ya sabes, deja tu comentario, tu opinión, tu tier list acá abajo en, los, en la caja de comentarios. Y ya sin más que agregar, tú y yo nos vemos en un próximo video.